এটি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানের একটি সমস্যা যা বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার সালে এসেছিল সমস্যাটি ছিল এরকম চিত্রে প্রদর্শিত মিশ্র স্ল্যাবের উপর একটি আলোক আইকনে যদি পড়ে তাহলে এর পার্শ্বীয় পরিবর্তন এক্স এর রাশিমালা বের করো এখন রাশিমালার উপর একটি শর্ত রয়েছে সেটি কি যে চিত্রে যে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতীকগুলো সে প্রতীকগুলো ব্যবহার করে এক্স এর রাশিমালাগুলো বের করা লাগবে আমাদের চিত্রের প্রতীকগুলো হচ্ছে এল ওয়ান এল টু মিউ ওয়ান মিউ টু আর হচ্ছে আই পরিচয়গুলো কি কি এল ওয়ান হচ্ছে প্রথম স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য এল টু হচ্ছে দ্বিতীয় স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য মিউ ওয়ান হচ্ছে প্রথম স্ল্যাবের প্রতি স্বর্ণাঙ্ক মিউ টু হচ্ছে দ্বিতীয় স্ল্যাবের প্রতি স্বর্ণাঙ্ক আর আই হচ্ছে প্রথম স্ল্যাবের ওপর আপতন কোন আর এক্স হচ্ছে আমাদের পার্শ্বীয় পরিবর্তন আচ্ছা এখন পার্শ্বীয় পরিবর্তন জিনিসটা কি সেটা আমরা যদি একটু বলি সংক্ষেপে যে আলোক রশ্মি যখন প্রথম স্ল্যাবের উপর আপতিত হয় তখন হিসাব অনুসারে এই ডট ডট লাইন অনুসারে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা জানি আলোক রশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোক রশ্মি বেঁকে যায় এই বেঁকে যাওয়ার ফলে তার যে পদ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সে পদ দিয়ে সে যেতে পারে না সুতরাং সে যে পদ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল এখন যে পদ দিয়ে চলে গেছে এই দুই পথের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটাকে আমরা বলছি পার্শ্বীয় পরিবর্তন আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের এক্সের রাশিমালাটুকু বের করা লাগবে এখন তার আগে একটা জিনিস এখানে একটু ক্লিয়ার করা দরকার যে আলোক রশ্মি যখন প্রথম স্ল্যাবে আপতিত হল প্রথম স্ল্যাবে প্রবেশ হওয়ার পর আলোক রশ্মি অবিলম্ব থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল তার মানে আমরা বলতে পারি বাইরে যে মাধ্যম অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমের তুলনায় প্রথম স্ল্যাবটি হচ্ছে হালকা মাধ্যম তারপর প্রথম স্ল্যাব থেকে যখন দ্বিতীয় স্ল্যাবে প্রবেশ করলো আলোক রশ্মি অবিলম্ব থেকে আরো দূরে সরে গেল সুতরাং আমরা বলতে পারি প্রথম স্ল্যাবের তুলনায় দ্বিতীয় স্ল্যাব আরো হালকা মাধ্যম সুতরাং আমরা এই যুক্তিতে আসতে পারি যে শূন্য মাধ্যম হচ্ছে সবচেয়ে ঘন মাধ্যম এখানে তারপর হচ্ছে প্রথম স্ল্যাবের মাধ্যম ঘন তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় স্ল্যাবের ঘন মাধ্যম আচ্ছা এখন এই প্রশ্নটি সমাধান করার আগে আমরা এর একটি সহজ সমস্যা সমাধান করে আসবো তাহলে হচ্ছে এই সমস্যাটি আমাদের অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে আমাদের কাছে আচ্ছা এখন আমি এখানে একটি স্ল্যাব নিচ্ছি যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ডি এটি হচ্ছে আগের মতো একটি স্ল্যাব যেখানে হচ্ছে দুইটি ছিল এখানে হচ্ছে আমি একটি নিচ্ছি এখানে আলো প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে এখন এটির এখান দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু চলে গিয়েছে বাঁকা হয়ে সুতরাং এখানে একটি কি প্রসারণ ঘটবে যার নামও আমরা এক্স দিয়েছি আচ্ছা এখন হচ্ছে এখানে কিছু জিনিসপত্র আমরা দেই যেমন এটি হচ্ছে অবিলম্ব অবিলম্বের সাথে আলোক রশ্মিটি আইকনে আপতিত হয়েছিল তারপর হচ্ছে আর কোনে প্রতিসরিত হয়েছে আইকনে প্রতিসরণ হওয়ার কথা ছিল যার ফলে হচ্ছে বিচ্যুতি হয়েছে সেই বিচ্যুতির পরিমাণ হচ্ছে আর মাইনাস আই এখানেও আমাদের সেম প্রশ্ন এক্স এর মান বের করা লাগবে চিত্রে ব্যবহার করা প্রতীকগুলো দিয়ে আচ্ছা এখন হচ্ছে এটার মান বের করা লাগবে এখন এক্স এর মান বের করার জন্য আমরা হচ্ছে এখানে কিছু জিনিসের সাহায্য নেব তার আগে আমি নামকরণ করে নিই কিছু বিন্দুর ও এ বি সি এরকম করে নামকরণ করে নিলাম আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের ত্রিভুজের সাহায্য নিয়ে এক্সের মানটা বের করে ফেলবো আচ্ছা প্রথম যে আমরা ত্রিভুজটির সাহায্য নেব সেটি হচ্ছে ও বি সি সেই ও বি সি ত্রিভুজ অনুসারে আমরা লিখতে পারি সাইন আর মাইনাস আই ইকোয়ালস হচ্ছে এক্স বাই ও সি এখান থেকে আমরা যদি এক্সের মানটা লিখি তাহলে আসবে কেমন এক্স ইকোয়ালস ও সি সাইন আর মাইনাস আই এখন আমাদের ও সি এর মান লাগবে ও সি এর মান নির্ণয়ের জন্য আমরা যে ত্রিভুজটির সাহায্য নেব সেটি হচ্ছে ও এ সি ও এ সি ত্রিভুজ অনুসারে আমরা লিখতে পারি কজ আর ইকোয়ালস হচ্ছে ডি বাই ও সি এখন ও সি এর মান যদি আমি বের করতে পারি তাহলে সেটি হচ্ছে ডি বাই কজ আর এখন ও সি এর মান আমি নিয়ে এক্স এর সমীকরণে বসিয়ে দিই তারপর বাকি যে মানটুকু আছে সেটিও বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের এক্স এর সমীকরণটুকু দাঁড়াবে ডি সাইন আর মাইনাস আই কজ আর এখন এটি হচ্ছে লক্ষণীয় বিষয় যে এখানে হচ্ছে আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করেছে তাই হচ্ছে সমীকরণটি এরকম যদি আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করতো তাহলে আমাদের সমীকরণটি দাঁড়াতো এরকম তাহলে হচ্ছে আমরা এটাকে সাধারণভাবে সমীকরণটাকে লিখতে পারি পার্শ্বীয় পরিবর্তন ইকলস হচ্ছে মাধ্যমের যে দৈর্ঘ্য ইন্টু সাইন বিচ্যুতি বিচ্যুতির পরিমাণ হচ্ছে আই মাইনাস আর অথবা আর মাইনাস আই ডিভাইডেড বাই কস ওই মাধ্যমের প্রতিসরণ কোন ঠিক আছে দুটুকু আচ্ছা এখন আমরা আমাদের মূল সমস্যা আছে মূল সমস্যা ছিল এরকম যে আইকনে আপতিত হয়েছিল আমাদেরকে হচ্ছে এক্সের যেই পরিবর্তন অর্থাৎ এক্সের যে রাশিমালা সেটি বের করতে বলা হয়েছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এক্সকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে রাখি আচ্ছা এখন দ্বিতীয় স্ল্যাবেও কিন্তু আলোক রশ্মি এইভাবে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু হচ্ছে এখানেও যায়নি সুতরাং দ্বিতীয় স্ল্যাবেও একটি কি সৃষ্টি হবে পার্শ্বীয় পরিবর্তন সৃষ্টি হবে সুতরাং
প্রতিশোরিত হওয়ার কথা ছিল আর কোণে কিন্তু হয়নি প্রতিশোরিত হয়েছে আর ওয়ান কোণে সুতরাং এখানেও বিচ্যুতি হয়েছে সেই বিচ্যুতির পরিমাণ হচ্ছে আর মাইনাস আর ওয়ান সুতরাং আমরা বলতে পারি প্রথম স্ল্যাবে আমাদের পার্শ্বীয় পরিবর্তনের মান ধরলাম এক্স ওয়ান দ্বিতীয় স্ল্যাবে পার্শ্বীয় পরিবর্তনের মান ধরলাম এক্স টু এখন আমরা এক্স ওয়ান আর এক্স টু যদি যোগ করে দিতে পারি তাহলে হচ্ছে আমাদের মোট যে পার্শ্বীয় পরিবর্তন সেটি বের হয়ে আসবে আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে এটাকে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দিলাম ঘুরিয়ে দিলে এটি দেখতে আমরা যে সাধারণ যে সমস্যাটি একটু আগে সলভ করে এসেছি দেখতে ওইটার মতো অনেকটা হয়ে গেছে ওইখানে একটি স্ল্যাব ছিল এখানে হচ্ছে দুটি স্ল্যাব হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশানে যাব প্রথম অংশের ক্যালকুলেশান প্রথম অংশের ক্যালকুলেশান করব হচ্ছে প্রথম স্ল্যাবের জন্য দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্ল্যাবের জন্য প্রথম অংশ অনুসারে আমরা এক্স ওয়ানের মান কি লিখবো ডি সাইন আর মাইনাস আই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কজ আই দুঃখিত এখানে হচ্ছে কজ আর হবে সুতরাং সে হিসাবে আমরা লিখতে পারি এল ওয়ান সাইন আর মাইনাস আই ডিভাইডেড বাই কজ আর আচ্ছা তাহলে সেখান থেকে আমরা হচ্ছে আবার দ্বিতীয় অংশের জন্য লিখতে পারি এক্স টু ইকলস ডি সাইন আর মাইনাস আই আর ওয়ান মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই কজ আর ওয়ান আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আচ্ছা এখন আমাদের হচ্ছে বলা হয়েছিল প্রশ্নে যে এক্স এর রাশিমালা বের করা লাগবে চিত্রে যে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতীকগুলো সে প্রতীকগুলো ব্যবহার করে এখন আমাদের চিত্রে ব্যবহার করা প্রতীকগুলো ছিল মিউ ওয়ান মিউ টু আই এল ওয়ান এল টু কিন্তু এখানে হচ্ছে আমাদের অতিরিক্ত প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর আর ওয়ান ঠিক আছে এতটুকু তাহলে হচ্ছে আমাদের আর 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 ওয়ানের মান বের করা লাগবে সেই জন্য আমরা সাহায্য নেব স্নেলের সূত্র স্নেলের সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি সাইন আই ইকুয়ালস হচ্ছে মিউ ওয়ান সাইন আ এখান থেকে যদি আমরা হচ্ছে আর এর মান বের করি তাহলে আসবে এরকম সাইন ইনভার্স সাইন আই বাই মিউ ওয়ান ঠিক আছে এতটুকু তাহলে আমরা যদি আর এর মান নিয়ে এক্স ওয়ানের সমীকরণে বসাই তাহলে সমীকরণটি আসবে এরকম এল ওয়ান সাইন সাইন ইনভার্স সাইন আই ডিভাইডেড বাই মিউ ওয়ান মাইনাস আই ডিভাইডেড বাই ক সাইন ইনভার্স সাইন আই বাই মিউ ওয়ান আচ্ছা ঠিক আছে এবার আবারও আমরা যদি হচ্ছে স্নেলের সূত্রে সাহায্য নেই সেই হিসাবে লিখতে পারি মিউ ওয়ান সাইন আর ইকোয়ালস হচ্ছে মিউ টু সাইন আর ওয়ান ইকোয়ালস হচ্ছে সাইন আই এখান থেকে যদি আমরা হচ্ছে আর ওয়ানের মান বের করি তাহলে দাঁড়াবে সাইন ইনভার্স সাইন আই বাই মিউ টু এই মানটি নিয়ে যদি আমরা এক্স টু এর সমীকরণে বসাই তাহলে এক্স টু এর সমীকরণটি দাঁড়াবে এরকম যে এল টু সাইন সাইন ইনভার সাইন আই বাই মিউ টু মাইনাস সাইন ইনভার সাইন আই বাই মিউ ওয়ান কস সাইন ইনভার সাইন আই বাই মিউ টু ঠিক আছে এতটুকু আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে যদি এক্স আর এক্স ওয়ান যদি যোগ করি তাহলে হচ্ছে এরকম মান পেয়ে যাব আর এটি হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত এক্স এর মান বা হচ্ছে আমরা বলবো পার্শ্বীয় পরিবর্তন